If you're having trouble finding Mr. or Mrs. Swipe Right, it might be time to turn to matchmaking's ancient roots. Literally. Because deep in a forest in Germany stands a 600-year-old oak tree that has introduced hundreds of single people. It all began around 1890, when the forest ranger's daughter met a chocolate maker from Leipzig. The father did not approve of the relationship. They had to find a way to exchange messages, so they used a tree about 300 feet away from the forest ranger's office. A branch had broken off, forming a hole, and it was there they put their letters. Once her father learned how they were secretly communicating, he finally approved of their relationship. They married under the tree on June 2nd, 1891, after which the tree became known as Bridegroom's Oak. She had the aufgabe einer modern, eines modernen Eheinstitutes. Der Baum hat eine eigene Postadresse. Seit 1927 heißt das äh, die Bräutigamseiche 23701 Eutin. And people still send letters to the tree to this day. But can you truly find a life partner for the price of postage? No one knows better than Karl Heinz. My name is Karl Heinz Martens. I live in Eutin. I've been in 30 years of Briefträger in Bräutigamseiche in Eutin. Im Durchschnitt so 5, 6 Briefe pro Tag. Das war dann so im Durchschnitt, mal ganz grob gerechnet, mal so 1000 Briefe, die ich im Jahr dorthin gebracht habe. Sonst kamen die Briefe wirklich aus der ganzen Welt, aus Amerika, China, Japan, den nordischen Staaten, aus Südamerika. Ein anderer holt sich die Briefe raus, er liest sie, wenn er da Interesse daran hat, nimmt er den Brief mit nach Hause. Insofern können da schon wirklich schöne äh, Brieffreundschaften entstehen oder aber auch äh, Ehen sind dadurch schon zustande gekommen. Mir ist so mancher Brief äh, auch an die Eiche geschickt worden. Briefe habe ich sogar da. But there was one letter that caught his eye. Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Sie sind mein Typ. Auch ich bin im Moment allein. Die Sendung von RTL hat mir gut gefallen. Renate Heinz. Eine Zeit später haben wir uns dann eben halt getroffen, ja. Wir sind nach wie vor verheiratet. Meine Frau, meine Wenigkeit, an dem Tag, wo wir geheiratet haben. Da steht das ganz groß, Hochzeit des Jahres. Ich finde schon, dass er was Magisches hat. Diese Ausstrahlung, diese, diese Ruhe, die man da hat, diese Ruhe, das kann ein Internet einem so nicht wiedergeben. Also ich kriege richtig die Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, weil das, das, das ist einmalig, das gibt's nirgends.